गाइस वेलकम बैक मैं हूं रोशन चिकने और आज अपन पर्सनल इन्वेस्टमेंट चैप्टर का सेकंड मेथड चालू करने जा रहे हैं फर्स्ट मेथड हमने ऑलरेडी पूरा का पूरा खत्म कर दिया है उसमें से पांच छह क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन थे एक क्वेश्चन में बेसिक क्वेश्चन किया उसके बाद कुछ एक मार्केट प्राइस का कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना वो देखा है फिर जाके मैंने एक मल्टीपल एग्जाम क्वेश्चन हमने किया था जिसमें दो परचेस दो सेल्स के ट्रांजैक्शन भी देख लिए थे प्लस एक ओपनिंग बैलेंस वाला क्वेश्चन देख लिया है फिर एक ब्रोकरेज वाला भी क्वेश्चन देख लिया है ये सब क्वेश्चन अगर याद आते हैं तो ओके तो ऐसे एक एक क्वेश्चन हमने सब कर लिए थे नाउ मूविंग एड विद द सेकेंड मेथड पहले याद दिला दो आपको इंट्रोडक्शन की तौर पे अपन ऐसा बोला करते थे देर आर टू मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग दैट इज फिक्स रिटर्न एंड फ्लक्चुएटिंग रिटर्न अब तक जितने सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए पूरे के पूरे फिक्स के थे कैसे पता चलता है फिक्स के थे बिकॉज उसका रेट ऑफ इनकम एंड रेट ऑफ इनकम फिक्स होने का क्वेश्चन बताता था चिल्ला चिल्ला के इंटरेस्ट का ड्यू डेट क्या है जून है दिसंबर है अरे बोलो ना हाँ फिर जून दिसंबर यानी इंटरेस्ट का डेट पता चल गया फिर इंटरेस्ट का रेट भी तो लिखा होता था बारह टका है पंद्रह टका है दैट्स वाई द क्वेश्चन विच वी हैव ऑलरेडी सॉल्व आर फ्रॉम द मेथड ऑफ फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग तो कैसे पता चलेगा फ्लक्चुएटिंग रिटर्न का क्वेश्चन है तो फ्लक्चुएटिंग रिटर्न वाला क्वेश्चन मतलब इक्विटी शेयर वाला क्वेश्चन डायरेक्ट बोलू तो और अगर लॉजिकली सुनना है तो फ्लक्चुएटिंग रिटर्न वाला क्वेश्चन मतलब वो क्वेश्चन जो फिक्स का नहीं है फिक्स का नहीं है मतलब जिसका रेट नहीं मालूम होता जिसका डेट नहीं मालूम होता तो सेकेंड मेथड पे अपन जा रहे हैं सेकेंड मेथड के क्वेश्चन भी चालू हो जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर से ही तो इस लेक्चर में मैं आपको एक इंट्रोडक्शन के तौर पर कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कुछ डिफरेंस बताना चाहता हूँ ओके इंटरेस्ट का कैलकुलेशन का मगज मारी था फर्स्ट मेथड के अंदर एज कंपेयर टू फर्स्ट मेथड आपको सेकंड मेथड बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा क्यों ऐसे बिकॉज सेकंड मेथड के अंदर बस अपने को ये तीन कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है फर्स्ट मेथड जैसा यहाँ पे अपने को इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सोचना ही नहीं है बिकॉज इंटरेस्ट का रेट मालूम नहीं इंटरेस्ट का डेट मालूम नहीं है वहां पर क्या होता था एक एक शॉर्टकट में मैं ये स्टोरी याद दिला दू तो ये बंदे थे मालूम है पी क्यू आर एस टी याद आना ही चाहिए यार बोलो फटाफट बोलो मिस्टर पी जब भी क्यू को अपना इन्वेस्टमेंट बेचता था तभी क्या बोलता था कि मैंने दो महीने तक इन्वेस्टमेंट मेरे पास रखा है तो दो महीने तक मैं रखा है तो मेरे को मेरे होल्डिंग का इंटरेस्ट है क्योंकि तुझे बाद में कन्फर्म है कंपनी से मिलेगा अरे याद ही क्या सेम ऐसा क्यू आर को बेचता था तभी बोलता था मैंने भी तो ये दो तीन महीना मेरे पास रखा है तो बाकी तुझे बाद में कंपनी से बारह महीने का इंटरेस्ट मिलेगा मेरे को तीन महीने का इंटरेस्ट दे इसके लिए परचेस और सेल्स के ट्रांजेक्शन में अपन इंटरेस्ट मांगते थे सेल सेल करते समय इंटरेस्ट देते थे और परचेस करते समय सामने वाला इंटरेस्ट क्या करता था पे करता था यहाँ से टी से डायरेक्टली अगर याद दिला दू तो मिस्टर टी को क्या हुआ था उसने एक ही महीना हुआ था इन्वेस्टमेंट को खरीदे बट कंपनी ने उसको एक महीने के बाद सीधा बारह महीने का क्या दे दिया इंटरेस्ट तो बता मेरे को टी एक्चुअल में हकदार है क्या बारह महीने का इंटरेस्ट का नहीं वो तो एक ही महीने के इंटरेस्ट के लिए हकदार था तो उसने ग्यारह महीने का इंटरेस्ट इसको पे किया था एट द टाइम ऑफ परचेस ये था फिक्स वाला मेथड फिक्स मैं बोलता हूँ फ्लक्चुएटिंग में ऐसा रामायण नहीं रहेगा क्यों नहीं रहेगा फ्लक्चुएटिंग के अंदर बिकॉज फ्लक्चुएटिंग मेथड मेथड के अंदर अपने को मालूम नहीं होता है कि कंपनी कभी इंटरेस्ट देने वाली है बारह महीने में देगी पंद्रह महीने में देगी बीस महीने में देगी दो साल में देगी हर महीना देगी क्या रेट से देगी वो भी मालूम नहीं रहेगा तो लॉजिकली बोलू तो पी क्यू आर एस ये चारों बंदे आपस में कभी एक दूसरे से इंटरेस्ट के तौर पर रिटर्न मांग ही नहीं सकते बिकॉज मांगे तो क्या परसेंट पे मांगे कितने महीने का मांगे अरे समझ में आ रहा है क्या हाँ तो इसके लिए फ्लक्चुएटिंग रिटर्न का क्वेश्चन सिंपल बन जाता है बिकॉज सबसे डिफिकल्ट कैलकुलेशन इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो हर बार करना पड़ता था फिक्स वाले मेथड में वो नहीं करना पड़ेगा तो नहीं करना पड़ेगा तो क्वेश्चन सिंपल बनेगा क्वेश्चन चालू होते तुम खुद बोलो क्या सिंपलेस्ट क्वेश्चन है बट कुछ चीजें कॉलम वॉलम सेम रहेगा क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा ट्रांजेक्शन दे देंगे सोल्यूशन में कॉलम भी सेम बनाना है एक कॉलम का सिर्फ नाम चेंज होने वाला है और ये कुछ तीन नए कंसेप्ट जो तुम्हारे सामने रख रहा है इसको अच्छे से सुनना क्योंकि ये नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी मैं सॉल्व करूंगा इस मेथड वाला तो भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है तभी ऐसा मत बोलना ये इधर क्यों लिखा वो उधर क्यों लिखा ओके तो सबसे पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूं दैट इज बोनस शेयर राइट एंड साइड में देख रहे हो तो बोनस शेयर बोनस शेयर मतलब क्या होता है द शेयर विच आर गेट एट द फ्री ऑफ कॉस्ट जो शेयर खरीदने में अपन कोई कॉस्ट पे नहीं करते उसको बोनस शेयर बोलते हैं मतलब कंपनी अपने को फ्री ऑफ कॉस्ट कोई शेयर दे देती है उसको बोनस शेयर बोलते हैं समझो कंपनी ने बोनस शेयर इश्यू निकाला जैसे कि टेन इज टू
नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे यूनिट तो मिल जाएगा अपने को बट क्या उसके लिए मैंने कोई कॉस्ट पे किए नहीं तो ये इतना याद रखना द कॉस्ट ऑफ द बोनस शेयर इज नीड ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय काम आने वाला है इसके लिए डिस्कस कर रहा हूं तो क्या मैंने दो लाइनें बोली बोलो फटाफट बोनस शेयर जब भी अपने को मिलेगा तभी क्या बढ़ेगा नंबर ऑफ यूनिट बढ़ेगा और बोनस शेयर की कॉस्ट क्या होती है नील होती है बस दिस इज ऑल अबाउट बोनस शेयर इतना ही तुम लोग को दो लाइने खाली याद रखनी है बाकी ज्यादा डिफिकल्ट ज्यादा मैं और स्ट्रीच आउट नहीं करना चाहता हूँ कंसेप्ट को जितना क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट है उतना बोल देता हूँ आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू वॉट इज बोनस शेयर नाम वॉट इज राइट शेयर राइट शेयर क्या होता है तो कुछ शेयर ये सब टाइप ऑफ शेयर है बोनस शेयर मतलब बोनस में मिलता है यानी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है शेयर इन शेयर को राइट शेयर इसके लिए बोला जाता है बिकॉज ये शेयर मिलते ही है विथ सर्टन राइट तो ये कुछ राइट्स के साथ अपने को शेयर मिलते हैं शेयर होल्डर को कंपनी अलॉट करके ये शेयर्स और उसके साथ उनको कुछ राइट्स भी अलॉट करते हैं दैट्स दिस शेयर्स आर कॉल्ड एज राइट शेयर्स दो इंपॉर्टेंट राइट्स है जो मुझे अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से बात करना है तो मैं ऐसा बोलूंगा सीधा अकाउंटिंग सॉल्व करने के लिए राइट शेयर आर दो शेयर विच वी गेट विथ टू राइट्स ओके दो राइट्स मिलते हैं राइट शेयर्स के साथ और राइट शेयर्स होता क्या है कंपनी दो राइट क्यों देती है और कंपनी राइट शेयर ही क्यों देती है ओके okay? अगर कंपनी को बहुत ज्यादा इमरजेंसी है कैश की तो इमरजेंसी ऑफ कैश के टाइम पे कंपनी सोचेगा पब्लिक ऑफर निकालते हैं आईपीओ निकालते हैं आईपीओ निकालेंगे तो फिर अगेन हेवी एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा तो एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट बढ़ेगी ओके एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट बढ़ेगी आईपीओ के लिए दो तीन चार महीने का टाइम निकल जाएगा फिर जाके कलेक्शन होगा और मालूम भी नहीं रहेगा पूरा कलेक्शन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है तो कंपनी क्या करती है ये खर्चा एडवर्टीजमेंट का ना करना पड़े आईपीओ नहीं निकालना है और क्विकली इमरजेंट बेसिस पे अगर पैसा चाहिए तो कंपनी क्या करती है अपने एम्प्लॉज को बुलाती है या अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बुलाती है और उनको बोल देती है कि हम लोग आपको क्या कर रहे हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोलते हैं हम आपको शेयर दे देते हैं तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर क्या बोलता है मैं शेयर खरीद खरी क्यों खरीदूंगा मेरे पास ऑलरेडी शेयर है मैं आज खरीदूंगा कंपनी को रिक्वायरमेंट इसके लिए कंपनी दे रही है ना लेकिन वो तो पर्सनल वो हर एक बंदे के ऊपर डिपेंड करता है ना कि उसको खरीदना कि नहीं करना है कंपनी थोड़ी ना जबरदस्ती कर सकती है नहीं जरूर नहीं कर सकती तो कंपनी क्या बोलती है मार्केट में अपना शेयर खरीदने जाओगे ना हजार में मिलता है बट ये जो हम लोग आज शेयर इमरजेंट बेसिस पे इश्यू कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ कैश तो अगर आज तुम हम लोग से राइट शेयर खरीदोगे राइट शेयर तो ये हजार का शेयर है तेरे को सिर्फ चार में मिलेगा अभी सोच अगर तो ऐसा कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है जो मार्केट से शेयर खरीदने की कोशिश करेगा तो हजार में मिलेगा अपने ही कंपनी का बट कंपनी आज अपने को इंटरनली चार सौ में बेच रही है तो बोल तू खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा अगेन इट डिपेंड्स हाँ लेकिन अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है किसी के पास पैसा है तो कंपनी इमरजेंट बेसिस पे कैश खींचने के लिए डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर बेचती है एंड द डिस्काउंटेड प्राइस वाला शेयर इज नथिंग बट राइट शेयर तो राइट शेयर के लिए एक लाइन बोल दू तो वो शेयर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को लोवेस्ट कॉस्ट में मिलते हैं फिर भी शेयर होल्डर क्या बोलेंगे चार सौ रुपए में भी नहीं खरीदना अभी मेरे पास पैसा ही नहीं लेना नहीं है तो शेयर लेकिन कंपनी को तो पैसा चाहिए तो कंपनी क्या बोलते हैं उन शेयर होल्डर को चल ठीक है हजार का शेयर है हम चार सौ में देते तेरे पास अगर चार सौ रुपए भी नहीं है ना तो तू एक काम कर इस शेयर को ना बाहर जा मार्केट में या किसी को भी तेरे फ्रेंड को तू अपने पर्सनल लेवल पे जिसको बेचना है बेच जितने में बेचना है बेच मैं तेरे को चार में शेयर दे दूंगा तू बाहर जाके जितने बेच सकता है बेच के तो एक राइट मिला एंड दैट दिस राइट इज नथिंग बट रिनाउंसमेंट का राइट क्या बोलते हैं इसको रिनाउंसमेंट मतलब क्या मैं थाउजेंड का शेयर अभी मैं एक्चुअल में मेरे पास चार सौ रुपया खरीदने के लिए नहीं है और मैं थोड़ा प्रॉपर बिजनेस एंगल से सोचू तो मैं क्या बोलूंगा कंपनी मेरे को चार सौ में दे रही है ना तो मैं कंपनी से वो राइट ले लूंगा और मैं बाहर जाके मेरे दोस्तों को आठ सौ में बेचूंगा मेरा दोस्त आठ में क्यों खरीदेगा उसको खरीदना पड़ेगा बिकॉज बाहर बाहर मार्केट में कितने का मिल रहा है हजार का मिल रहा है बाहर से लेगा तो हजार लेकिन मैं तेरे को आठ सौ में दे रहा बोल के अपने से खरीदेगा ना यार यस सर नो हाँ तो मैं उसको आठ सौ में क्या कर दूंगा वो शेयर बेच दूंगा इससे फायदा मेरा क्या हुआ आठ चार सौ का मुझे मिला था मैंने आठ में बेचा आठ सौ जब भी मिलेगा मैं आठ में से चार सौ कंपनी को ट्रांसफर मारूंगा और बाकी चार सौ अपन रखेंगे तो समझ में आ रहा है क्या हाँ तो दो राइट से दो राइट फाइनली मैं कंफ्यूजन पे आ जाता हूँ राइट शेयर मतलब लोवेस्ट कॉस्ट पे मिलता है समझा क्यों मिलता है कैसे मिलता है क्या सिचुएशन पे मिलता है नाउ कौन से दो राइट मिलते हैं तो एक राइट मिलता है बाय मतलब तू खुद
अभी के लिए राइट शेयर के बारे में इतनी जानकारी बहुत है तो मैंने एक बोनस शेयर बोला और मैंने एक राइट शेयर बोला ये दो डिस्कशन हर एक क्वेश्चन में बोलू हर एक क्वेश्चन में ये तीनों कंसेप्ट आने वाले इसके लिए मैं इसको अलग से डिस्कस कर लो तो प्लीज ये जो डिस्कशन है उसको याद रखना एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेरी मच इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑफ द डिविडेंड रिसीव डिविडेंड रिसीव के मैं डिस्कशन पे आना चाहता हूँ क्या है डिविडेंड रिसीव अभी पे डिविडेंड नाम ही क्यों लिखा है मैंने बोल दिया ना फ्लक्चुएटिंग का क्वेश्चन मतलब किसका क्वेश्चन इक्विटी शेयर्स का क्वेश्चन इक्विटी शेयर होल्डर को क्या इंटरेस्ट मिलता है क्या क्या मिलता है डिविडेंड ही तो मिलता है ना तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा तो जैसे इंटरेस्ट मिलता था तुम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते थे इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते थे बाय बैंक और इंटरेस्ट के कॉलम में अमाउंट लिखते थे आज वैसे ही डिविडेंड कॉलम में उसका अमाउंट लिखेंगे बट ऐसा नहीं डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड सेम नहीं है डिविडेंड रिसीव्ड होता है ना तो वो दो कॉलम में लिखा जाता है एक डिविडेंड कॉलम में और एक कॉस्ट कॉलम में तो कोई किसी को क्वेश्चन उठेगा एक ही वैल्यू दो कॉलम में लिखते हैं क्या नहीं बिल्कुल नहीं डिविडेंड कॉलम में कौन सा डिविडेंड लिखेंगे कॉस्ट कॉलम में कौन सा डिविडेंड लिखेंगे तो डिविडेंड कॉलम में लिखने वाला डिविडेंड वो डिविडेंड रहेगा जो ओपनिंग सिक्योरिटीज के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा और कॉस्ट कॉलम में लिखा जाने वाला डिविडेंड वो डिविडेंड रहेगा जो करंट ईयर के परचेसेस के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा ओपनिंग इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो डिविडेंड मिलेगा उसको डिविडेंड कॉलम में रखना है परचेसेस के ऊपर जो मिलेगा उसको कॉस्ट कॉलम में रखना है अब इसका क्या लॉजिक है क्यों ऐसा किया जाता है ये मैं जब क्वेश्चन चालू हो जाएगा तभी बोल दूंगा ओके तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है अपने नेक्स्ट मेथड के लिए प्लीज इसको याद रख लेना दैट्स इट फॉर द टाइम चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना थैंक्स टू ऑल ऑफ यू